بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله كتا مجدكن بشكر بر الله سبحانه وتعالى dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Da'at Utama dan juga Fatul Mu'in pada malam ini dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan dengan ini Allah mengabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala musibah daripada segala bala dan wabah daripada segala kesusahan dan azab di dunia dan akhirat dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa diridai ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan masuk kepada kitab yang pertama iaitu kitab Taqwa. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti uh, beliau akan menerangkan perkara ini. Uh, Disebutkan inna masadu Inda sadmatin ula As-sadma Dalam bahasa Arab ini maksudnya pelanggaran Yang ini apabila berlaku satu perkara Yang ini yang berlanggar Kita memanggilnya sadma Maka Nabi SAW Menerangkan kepada kita apakah Yang dimaksudkan dengan kesabaran Apabila seseorang itu Menghadapi musibah Maka musibah ini Dia ada faces Musibah Apabila dia datang Dia datang dengan faces Faces macam mana spell P-H-A-S-E-S Bukan F-A-C-S Faces Apa kita mengatakan dalam bahasa Melayu Ya tahap Musibah ini dia datang bertahap Musibah ini datang bertahap Apa maksud musibah datang bertahap Saya memberikan misal Misalnya satu orang bapa dia meninggal dunia Tamam Musibah Yang ini salah seorang daripada ahli keluarga Meninggal dunia Dan ini berlaku kepada semua orang Yang ini hampir semua yang ini orang ini menghadapi perkara ini um, Apabila seseorang itu mendengar kematian Bapa dia sebagai misal Maka Dia punya Tahap yang pertama sekali adalah masa apabila dia mendengar kematian itu. Ini disebut sebagai sadmatul ula. Boleh faham insya-Allah. Ini dia punya first phase. Dia punya tahap yang pertama. Kalau saya menanyakan soalan ini manakah lebih dahsyat? Tahap yang pertama ke tahap yang kedua? Tahap yang kedua mungkin selepas tiga hari. Satu orang ini misalan pada hari Isnin, bapa dia meninggal misalan pada hari Isnin. Dia dapat berita Bapa dia meninggal lagi pada hari tersebut Selepas beberapa hari Selepas pada hari Selasa Pada hari Rabu Dia punya musibah makin kurang ke Makin makin lebih Kebiasaannya ada di makin kurang Jadi mana yang paling dahsyat yang kena padanya Apabila dia mendengar berita kewafatan bapanya Jadi ini kita mengatakan tahap yang pertama Maka tahap yang pertama ini Ini ujian yang paling besar Bukan tahap yang kedua Bukan tahap yang ketiga Bahkan Nabi SAW nak, nak menegangkan kepada kita Apakah yang dimaksudkan dengan kesabaran Adakah maksudnya kesabaran Satu orang itu dia tak terima Dan dia menangis dan dia panggil hamun dan sebagainya Selepas satu minggu dia mengatakan Baiklah insyaAllah saya sabar Ini bukan sabar Tapi Nabi mengatakan As-sabu inda sarban yulah Apa yang dimaksudkan dengan kesabaran Kesabaran adalah apabila terkena musibah Apabila terkena musibah Pada ketika itu kita sabar atau tidak sabar ini ujian Boleh faham insyaAllah ya? Dan kebiasaannya Ini ujian yang berat Bagi kebanyakan orang ini ujian yang berat 
Ada orang yang ni apabila dia diuji pada tahap yang pertama dia hilang kesabaran terus. Dia tak ingat terus. Disebabkan dia penuh dengan emosi. Jadi apabila dia penuh dengan emosi, dia tidak lihat yang ini kepada zikir Allah, dia tidak ingat yang ini kepada Allah dan dia tidak ingat yang ini kepada apa-apa. Melainkan yang ini untuk merasa marah sebagai misal. Ataupun kenapa ini berlaku dan sebagainya. Maka ini bukan kesabaran. Walaupun selepas dua hari dia mengatakan Apa nak buat ini semua Ada takdir Allah SWT Tapi Masya Allah selepas dua hari Ya ni Hari yang pertama yang ni bagi hamun Hari yang kedua Mengamuk Sebagai misal Hari yang ketiga yang ni baru Dia mengatakan tak apalah aku nak buat Pada akhirnya Ini adalah takdir daripada Allah Insya Allah ini kita bersabar Maka Nabi SAW mengatakan As-sabu Inda sadmati ula Maka ujian daripada Allah SWT Adalah pada tahap yang pertama Bukan tahap yang kedua Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lihat ini kepada manusia pada tahap yang pertama. Jadi ini yang kita harus ini mengingatkan ini kepada kepada diri kita akan ini kepentingan bersabar apabila datang musibah. In dasar mati ula. Boleh insya Allah. Tapi kita teruskan. Maksudnya? Maksudnya ketika dia mula-mula mengetahui kenyataan bala atau musibah yang Hmm. Ini adalah tahap yang pertama Ayuh. Bersabda Nabi Al-Qasallahu Salam Lagi Barang siapa yang ditipu musibah Lalu dia berkata Inna lillahi wa inna ilahi rajamun Kami semua kepunyaan Allah Dan kami akan kembali kepadanya Ya Allah, Ya Tuhan ku Berilah aku pahala dalam musibah ini Dan gantikanlah dengan sebabnya itu Sesuatu yang lebih baik daripadanya Nanti Allah akan memberinya pahala Serta menggantikan buatnya Sesuatu yang lebih baik daripada itu nah, Ini adalah daripada adab Apabila seseorang itu diuji dengan musibah Tentu sekali disunatkan kita baca Inna lillahi Wa inna ilaihi rajimun Ini nafs daripada Al-Quran Dalam surat Al-Quran Allah SWT mengatakan Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani apabila mereka diuji dengan musibah alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani apabila mereka terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah kita akan kita akan kembali maksudnya segala-galanya datang daripada Allah Segala-galanya Datang daripada Allah Yang baik datang daripada Allah Yang sebaliknya pun datang daripada Allah Tetapi kenapa yang ini sebaliknya datang daripada Allah Allah menguji kita Seperti mana Allah mengatakan Wala nabluan nakum bishayi minal khawfi wal ju'i Wa nabusi minal amwali wal abdusi Wa samawat Wa basyiri sahbirin Kami akan menguji kamu dengan apa? Bukan dengan makanan dan minuman Kami akan menguji kamu dengan ketakutan dan kelaparan Dan kefakiran dan Kekurangan yang di dalam dalam segala-galanya Maka Allah SWT mengenakan musibah kepada kaum ini Untuk menguji mereka Siapa di antara mereka yang ingat Allah Siapa di antara mereka yang kembali kepada Allah Jadi ini adalah ujian Jadi kita sentiasa apabila kita menghadapi musibah Perkara yang pertama sekali kita harus faham Ia datang daripada Allah Masya Allah Betul ke tidak? Ia datang daripada Allah Kenapa ia datang daripada Allah? Allah sedang menguji kita Allah sedang menguji kita kita sedang diuji You are being tested now Jadi don't fail the test Jangan fail Macam satu orang yang ini dia kena ambil driving lesson Dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik daripada ini Gantikan aku yang ini sesuatu yang lebih baik daripada aku tertinggal Ataupun aku tidak mendapat Ya ini seseorang yang ini salah dia ada masalah kewangan dan sebagainya misal. Maka mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kepada pintu yang ini kebahagiaan selepas itu, pintu yang ini kewangan dan sebagainya. Dengan dengan sebab ini dia bersabar atas ini musibah. Ini adalah doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ummu Salama. Ada kisah ini di sebalik doa. Ini. Sebab Ummu Salama suami dia meninggal dunia dalam peperangan Uhud mati syahid. Maka dia mengatakan tidak ada orang seperti suami yang berselih 
Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa ini Bacalah doa ini InsyaAllah Allah akan gantikan lebih baik Dia mengatakan mustahil Suami aku Abu Salamah Orang yang Masya Allah Tak ada ganti bagi ini Tidak ada dua bagi ini Maka tapi dia baca doa ini Allahumma ajirni fi musibati Wa khlufni khairan minha Ya ni uh, Ya Allah ya ni berikan aku ganjaran atas musibah ini dan gantikan aku yang lebih baik Maka akhirnya Nabi SAW berkahwin dengan dia Baru dia mengatakan betul pula Ada orang yang lebih baik daripada Abu Salam Iaitu <laughs> Iaitu Rasulullah ya ni Nabi SAW Berkahwin dengan dia dengannya Maka ini adalah kisah ini di sebalik Di sebalik ini doa ini Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Taufiq ini insyaAllah Jadi kita berhenti di sini ya ni sebab termasa Dan uh, insyaAllah kita akan masuk kepada kitab seterusnya